السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة أستاذي ومع عبارة جديدة تغني رصيدا اللغوي في اللغة الإنجليزية درسنا سابقا كل من العبارات التالية Down to earth People person Tight fisted وستجدون الرابط الخاص بكل حلقة في الوصف في صندوق الوصف ورأينا كيفية استعمالها في سياقات مختلفة وجمل تؤكد معنى كل عبارة على حدة وعبارة الحلقة الرابعة من سلسلة بنك العبارات هي Keep myself to myself وكما تعودنا فعبارة Keep myself to myself تتكون من Keep فعل Myself reflexive pronoun أم يصطلح عليه ب ضمير انعكاسي to preposition حرف جر و myself reflexive pronoun آخر ضمير انعكاسي ومعنى كل جزء جزء ومعنى كل جزء من هذه العبارة هو keep أحتفظ myself نفسي to لي myself نفسي أحتفظ نفسي لنفسي وهذا تقريبا الدلالة التي تحملها العبارة فكيب myself to myself تعني بالأساس منغلق على نفسي أو غير اجتماعي مثال إذا أردنا قول سعد شخص منغلق على نفسه أو سعد شخص غير اجتماعي فيمكن استعمال الطريقة التقليدية وقول سعد is an introverted person سعد is an introverted person أو نحاول محاكاة الناطقين باللغة الإنجليزية to sound more native لأن هناك فرق واضح بين اللغة التي يستعملها متعلم للغة الإنجليزية وتكون بدائية بشكل كبير وبسيطة بينما اللغة التي يستعملها الناطقين أو الناطقون الأصليون باللغة الإنجليزية فتكون أكثر تعقيدا وسلاسة إذا فعوض أن نقول سعد is an introverted person يمكن القول سعد keeps himself to himself سعد keeps himself to himself ونضيف بعض gap fillers مثلا er, well, just فتصبح جملتنا Er, well, Sad just keep himself to himself. Er, well, Sad just keep himself to himself. فتصبح لدينا جملة كالتي ينطقها native speakers. جيد، الآن لنمر إلى الاستعمال. الجميل في هذه العبارة أنها مختلفة إلى حد ما عما درسناه من قبل. لنبدأ بالنقطة المشتركة بين عباراتنا لليوم. أو عبارتنا لليوم والعبارة الأخرى ألا وهي أن جميع العبارات التي رأيناها إلى حد الآن تستعمل بالأساس لوصف الأشخاص وميزاتهم أما نقط الاختلاف فتتجلى في بشكل مركز في طبيعة العبارة فكل من العبارات السابقة عبارة عن adjectival phrases يعني عبارة تقوم مقام الحال وتؤدي وظيفته بينما keep myself to myself هي verbal phrase أو لنبسط المعلومة بطريقة ما لنعتبرها فعل keep myself to myself هي فعل إذا tight fisted حال down to earth حال people person حال بينما keep myself to myself فعل وما يجب استخلاصه هو أن العبارة تتغير كلما تغير زمن الجملة هذا من جهة من جهة أخرى فالعبارة تحتوي على ضمائر انعكاسية تتغير كلما تغير الفاعل فمثلا إذا كان الفاعل I أنا فالضمير الانعكاسي المناسب له هو myself وإذا كان الفاعل هو he أو أحمد فهد the teacher my friend فالضمير الانعكاسي المقابل له هو himself She, summer, the nurse, 
ماي مام أونت خديجة الضمير إنعكاس المقابل هو herself وهكذا يمكنكم الإطلاع على جدول عبارات أو جدول الضمائر العكسية في صندوق الوصف الآن لنمر لبعض الأمثلة المثال الأول I'm a student studying geology I would be a good flatmate because I tend to keep myself to myself I'm not unfriendly but my idea of a perfect evening is to spend the night in order a takeaway and watch a DVD or maybe play computer games I'm a student studying geology أنا طالب أدرس الجيولوجيا I would be a good flight mate I would be سأكون a good flight mate رفيق غرفة جيد a good flight mate because I tend to keep myself to myself because I tend لأنني تعودت to keep myself to myself أن أنغلق على نفسي I'm not unfriendly but my idea of a perfect evening is to spend the night in I'm not unfriendly uh, unfriendly unfriendly هو دو طبع جيدة أنا لست أوكي عكس أنه أو لا ليست لدي طباع جيدة ليس أنه ليست لدي طباع جيدة هذا هو المعنى But my idea of a perfect evening لكن الفكرة التي لدي عن أمسية رائعة أوكي أو أمسية متكاملة is to spend the night in هو قضاء الليلة في البيت the night in to spend the night in يعني قضاء الليلة في البيت um, okay. so order a take away order a take away هو طلب طلب a take away هو أي أكل alright تطلبه وتأكله في المنزل alright it's like delivery and watch a DVD و شاهدة أفلام alright or maybe play computer games أو لعب ألعاب الكمبيوتر إذا سنكتفي بهذا المثال والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تظنون أن ميزة keep myself to myself هي ميزة إيجابية أو سلبية شاركونا تعليقاتكم وأشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله